നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വതി കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പതിയിരുന്ന ദുരന്തം അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് കാണാതായ വ്യോമസേനയുടെ എ എൻ തേർട്ടി ടു വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വിമാനത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മലയാളികളും യാത്രാ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അസമിലെ ജോർഹട്ടിൽ നിന്ന് മെച്ചുകയിലേക്ക് പോകവെയാണ് വിമാനം കാണാതായത് സിയാങ് ജില്ലയിലെ പായും സർക്കിളിന് തൊട്ടടുത്താണ് വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ കണ്ടെത്തിയത് സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്ന എം ഐ സെവന്റീൻ ഹെലികോപ്റ്ററാണ് വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് പ്രദേശത്തെ മരങ്ങളെല്ലാം കത്തി നശിച്ച നിലയിലാണ് വിമാനം തകർന്നു വീണപ്പോൾ വലിയ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായെന്നാണ് നിഗമനം പ്രകാശ് തമ്പി നിർണായക കണ്ണി ബാലഭാസ്കറിന്റെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്ററായിരുന്ന പ്രകാശ് തമ്പി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ നിർണായക കണ്ണി എന്ന ഹൈക്കോടതിയിൽ ഡി ആർ ഐയുടെ റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തൽ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ പ്രധാന ആസൂത്രകനായ വിഷ്ണു സോമസുന്ദരം സമർപ്പിച്ച ജാമ്യഹർജിയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് ഹൈക്കോടതി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ആറ് തവണയായി അറുപത് കിലോ സ്വർണം പ്രകാശ് തമ്പി വിദേശത്ത് നിന്ന് കടത്തിയെന്ന ഡി ആർ ഐ സ്വർണ്ണക്കടത്തിനായി ആറ് തവണ പ്രകാശ് തമ്പി ദുബായിലേക്ക് പോയി ഈ ആറ് തവണയും പ്രകാശ് തമ്പി കടത്തിയത് പത്ത് കിലോ സ്വർണം വീതം ഇപ്പോൾ ഒളിവിലുള്ള വിഷ്ണുവുമായാണ് വിമാനത്താവളത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സഹകരിച്ച് സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് ദുബായിൽ നിന്നും കരിയർമാർ വഴി കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സ്വർണം കേരളത്തിലെ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ബിജു വിഷ്ണു അബ്ദുൽ ഹക്കീം എന്നിവർ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്തിനായി വൻ സംഘം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ഡി ആർ ഐ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അതേസമയം ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന വിഷ്ണുവിനോട് ഈ മാസം പതിനേഴിന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുൻപാകെ ഹാജരാകാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം കാരണം പറഞ്ഞ് കാനം കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫിനുണ്ടായത് അപ്രതീക്ഷിത പരാജയമെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പരാജയത്തിന് കാരണം രാഷ്ട്രീയമെന്ന് സി പി ഐ കൌൺസിൽ യോഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പരാജയമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ന് സി പി ഐ വിലയിരുത്തി ശബരിമല വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ബാധ്യത ഏത് പാർട്ടിയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമുണ്ട് അത്തരമൊരു ഭരണഘടനാ സാധ്യത നടപ്പാക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികരണം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും കാനം വിശ്വാസികൾ എൽ ഡി എഫിനെ വിശ്വസിച്ചില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച എൽ ഡി എഫ് പ്രചരണം ഏഷ്യയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ തിരിച്ചടി താൽക്കാലികം എൽ ഡി എഫിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകും കേരളത്തിലെ വിജയം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് ആറ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സജീവമായി എൽ ഡി എഫ് രംഗത്തുണ്ടാകും എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് വോട്ട് വ്യത്യാസം ഗൌരവമായി പഠിക്കും ബൂത്തടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കുമെന്നും കാനം അന്തരീക്ഷം ചർച്ചയ്ക്ക് ഉതകാത്തത് പാകിസ്ഥാനുമായി ഇപ്പോൾ ചർച്ചയ്ക്ക് പറ്റിയ അന്തരീക്ഷമല്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പാകിസ്ഥാന്റെ സമീപനത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി ഭീകരവിരുദ്ധ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ തയ്യാറാകാത്തിടത്തോളം ചർച്ചയ്ക്ക് സാഹചര്യമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി പരാമർശം ഷീ ജിൻ പിങ്ങുമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ ഉച്ചകോടിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകൃത ഭീകരവാദ മേഖലയ്ക്ക് കടുത്ത ഭീഷണിയാണെന്നും മോദിയുടെ പരാമർശം അതേസമയം മോദി കിർഗിസ്ഥാനിലെ ബിഷ്കെക്കിൽ എത്തിയത് മൂന്ന് മണിക്കൂറധികം യാത്ര ചെയ്ത് മോദിക്ക് പറക്കാൻ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകാമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഒമാൻ വഴി പോയാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം ഇന്നലെ അനന്ത്നാഗിൽ നടന്ന ആക്രമണം പോലും ഭീകരവാദികൾക്കുള്ള പാക് പിന്തുണ വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും സി ഐ നവാസിനെ കാണാതായ സംഭവം പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഡി ജി പിയുടെ ഉത്തരവ് സി ഐ നവാസിന്റെ തിരോധനം അന്വേഷിക്കുക കൊച്ചി ഡി സി പി പൂങ്കുഴിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഭവത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പൃഥ്വിരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി ജി പിക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു തുടർന്ന് ഇന്നലെ കൊച്ചി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറും സി ഐയുമായുണ്ടായ തർക്കത്തെക്കുറിച്ച് അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കൊച്ചി കമ്മീഷണർക്ക് ഡി ജി പി നിർദ്ദേശം നൽകി വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ നവാസിനെ കാണാനില്ല എന്നാണ് ഭാര്യയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ ഇന്നലെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒഴിഞ്ഞതായും വിവരം ഇന്നലെ ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായി നവാസ് വാക്കേറ്റ് ഏർപ്പെടുകയും തുടർന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം തന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫോൺ നമ്പറിന്റെ സിം കീഴുദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു എന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കിന് ശേഷം സ്നേഹചേരും നമസ്കാരം